对这个问题哈，那个和平协议是怎么来的哈？德国疫情的由来，那个、呃、我可能跟黄伟国黄教授有相同的呃相同的问题啊，就是说，呃，两岸事实上，呃，即使是敌对状态，台商各位都知道，做生意走做，往前走转啊，而且好像也没有减少啊，所以这个敌对状态到底是一个什么？那后来事实上，你从两千零八年之前三月选举之前就发现啊，应该是那个马英九总统要去跟跟民进党过去的一个政策，呃，特别提出来。那这个策略事实上跟日本最近的日本民主党执政，实际上那个民主党那个那个嘛，就是在政府他提出东亚共同体啊，事实上他主要要要要去跟过去日本自民党，比如说一代人日美。这样一个外交政策，所以呃，和平协议内容是什么？我不知道。东亚共同体是什么？呃，那个日本首相那个鸠山由纪夫一直到十月十五号在台北会议里面上台，概念讲是四点，那四点其实也相当不符。然后就是说，呃，实际上呃，这个和平协议应该提出来，基本上应该是、呃、要跟民进党政府过去的一样，这是一个区的啊。那至于说呃。现在政府有没有在做两岸协议？我的了解，然后是从执政以后才开始研究。那执政开始研究的话，比如说，呃，大家也是前瞻前卒，啊、哦，在这个过程当中啊，实际上各位看得出来，就是说，啊，现在、啊、政府也不是那么顺利，好像，呃、啊，比如说像，呃、啊，两岸的军事新经验，啊，实际上现在有点变成什么？呃、啊，我们这边呢、啊，好像写一篇文章给那个吴锦涛去修改。我主要把那个两岸的军事品改成两岸的军事安全特性，加上安全，因为它里面加一个注解是说，军事互信是国跟国之间啊的协定，那你这个两岸之间是一个中国原则，一个中国怎么可以用军事互信这样的一个特点这样的词？所以我觉得现在两岸的协议啊，呃，两岸的和平协议啊，基本上应该是一个。刚刚那个江老师讲，因为这不是法律写的，啊，这应该是说一个，呃，应该应该是算一个，呃，把政府的大陆政策，政策，啊，那那个事实上，从历史经验来讲的话，只要签了和平协议，好像下场都蛮，结果都不是，呃、都不是，呃，想要签的那一方啊，想要的啊，所以，呃，这这这个是一个一个一个一个开场。那第二点就是说，呃，到目前为止，那个有关两岸和平协议啊，双方提出来条件啊，实际上那个最近吴敦义也讲了，上个上个条件啊，就刚刚讲的要撤出飞弹，啊，第二点就是说要给台湾有更多的、更大的国际防空间，第三就是大陆要正视两岸分治的现实，啊，两岸才可以开始和平协议，这是我们行政院长吴敦义提出来。那中国大陆刚刚那个呃，资深学者提到了一些，但是，呃，最近我看比较有系统的啊，把大陆的条件啊整理出来，是那个新奇，啊，就是中国文化促进部的秘书长，比如说他最近是上将啊，嗯，他在八月那个呃第三届两岸发展研讨会的时候，他就会提出三点啊，那三点这个应该是他在会外跟记者提的啊，我说他在会上发表。第一点就是说，两岸应该就未来前途和中国未来统一形势，先有基本的共识，也就是要走向统一啊。第二点就是说，两岸在国际上如何处理目前的政治分歧和地位问题，基本上要有一个共识，要有默契啊。那这种默契应该符合国际法和国际现实，也就是大陆是联合国常任理事国，代表现实的中国啊。啊，台湾在国际场合啊，只能用中华台北。双方要避免在国际上两个中国是一中一台啊这种啊冲突。那第三个就是说，双方的军队目前对峙的区域，达成相对和平环境啊和平的气氛。呃、啊，各位可以看出来，这边双方的交集在哪里？双方的交集在哪里？如果没有交集的话，那怎么谈？当然，这个心情不能代表官方，但是我想它相当程度啊，应该代表呃中共领导他们一些基本思维，他们很造势啊。所以，呃，这个就，啊、呃，就让我想到说，那如果说两岸啊，啊、呃，要谈这个和平协议，实际上，你
一定重视，那你就肯定。事实上，呃，也想谈，但是北京就是不信任啊，所以呃也也也没开始。那呃，基本的一个前提就是说，这个过程跟那个结果是一样重要的，不能就是你还能 justify the means， 就是。为了要达到这个结果，中间的过程啊，怎么样都是合理的，不能这样解释。那这个过程呢，事实上应该啊，包括几个层面啊。第一个层面就是说，在台湾内部；第二个就是在区域啊，特特别是在那个台湾跟美国、台美关系、台日关系啊。那第三个就是说整个东亚的的区域啊。我觉得如果说那个。你要进入的话，也可以从这三个面向啊着手。当然，现在民进党不是执政党啊，所以在外交上是比较使不上力。那我我会提这个，主要是说，各位可以从日本现在民主党跟中共啊，日中关系啊，现在他有改善关系，但是现在民主党政府是很苦逼，没有筹码。过去自民党时代的时候有自民党保，美国当他有筹码，所以自民党跟中呃中共在谈外交的时候。大不了就是一言不合，就是我退回我的原来的政策嘛，还是跟美国站在一起，啊，那中共你你你你你不要谈不谈啊，都比较无所谓。那现在民主党是有点舍弃日本啊，变成是把自己的筹码都都丢掉了。那美国现在跟日本的关系也不是很好，主要是冲绳基地的问题啊。那现在那个美国是也不是站在啊民主党政府背后在挺他。所以现在各位看出来，最近那个习近平啊，去访问日本的时候，那个小泽进党是不就老干事长，没有筹码，外交是很现实，没有筹码，没有子弹打怎么办？就在日本的天龙要特见，特别见那个习近平。所以中国外交部，你看那个嘉宇啊，那个那个发言人，那个日本政府安排做到，对我很满意啊。那换句话说。日本要跟中共打交道，你要推动你的东亚共同体，要跟日中关系，你的筹码在哪里？你的筹码，变成是要你的天王牺牲一下你的，等于你的惯例哈，特别给你招见。那相对就是说用这个经验